ஹே கைஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் இதுக்காக ரொம்ப பெரிய கண்டுபிடிப்பெலாம் பல வருஷமாக போயிட்டுருக்கு அதுதான் இந்த ஜென்டிக் மெமரி ஜென்டிக் மெமரினாலே ஏழாம் மொழி மூவி தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம மைண்டில் ஸ்ட்ரைக் அவுட் ஆகும் இந்த மூவியில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா சைனா ஒரு வைரஸை திருநாய் மூலயமா இந்தியாவில் இருக்க மக்களுக்கு எல்லாருக்கும் பரப்பணுன்றதா பட் இந்த வைரஸ் பல வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்து அதுக்கான மருந்தை போதி தர்மர் தான் கண்டுபிடிச்சு அங்கே இருக்கிற மக்கள் எல்லாரையும் காப்பாற்றுவார் இப்போ ஜென்டிக் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு இருக்க ஸ்ருதிஹாசன் ரொம்ப நாளாக போதி தர்மரை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் இந்த வைரஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பரவுறது தெரிஞ்சதை வச்சு இவங்க ஆல்ரெடி ஒரு ரிசர்ச் பண்ணலான்ட்டு இருப்பாங்க ஜென்டிக் மெமரியை பற்றி அதை இப்போ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலான்ட்டு இருப்பாங்க அது என்னடானா சூர்யாவோட டிஎன்ஏல போதி தர்மரோட திறமை இருக்கிறத தெரிஞ்சதை வச்சு ஜென்டிக் மெமரியை எப்படி ஆக்டிவேட் பண்ணுறது தான் அட் லாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா போதி தர்மரோட ஞாபகங்கள்லாம் சூர்யாவுக்கு வரதை வச்சு அந்த வைரஸ்க்கான மருந்தை கண்டுபிடிச்ச மக்கள் எல்லாரையும் காப்பாற்றுவார் சரி இந்த மூவிலேருந்து ஜென்டிக் மெமரி பற்றி சில ஐடியாஸ் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும் ஓகே மெமரி அப்படிங்கிறது என்ன ஒரு விஷயம் வர ஒரு குறிப்பிட்ட தரம்னு சொல்லலாம் ஜென்டிக் மெமரிங்கிறது என்ன பரம்பரை பரம்பரை மெமரிஸ் ஞாபகத்துக்கு வருது அது எப்படி வருதுன்னா டிஎன்ஏல இம்பாக்ட் ஆகி அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகுது எயிட்டீன் சென்ச்சுரி என்னிலிருந்து இப்போ நான் உங்ககிட்ட பேசிகிட்டு இருக்க இந்த செகண்ட் வரைக்கும் ஜென்டிக் மெமரி பற்றி ரிசர்ச் போயிட்டு இருக்கு எனியாவும் ஜென்டிக் மெமரிங்கிறது ஃபியூச்சரில் ஒரு மிகப்பெரிய கண்டிப்பாக இருக்க போகுது அதில் எந்த ஒரு டவுட்டும் கிடையாது பட் ஜென்டிக் மெமரிங்கிறது பாசிபிளா அப்படியே பாசிபிளா இருந்தாலும் அது மூலமா ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா அப்படிங்கிறது டீட்டெயிலா ப்ரூஃபோட இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பார்த்து உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா மேவி டூப்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த ஜென்டிக் மெமரி இன்னைக்கு நேத்துன்னு பேசல எண்ட் ஆஃப் த எயிட்டீன் சென்ச்சுரியே வாழ்ந்த ஜீன் பேப்டிஸ்டி லமார்க் அப்படின்ற ஒரு ஃப்ரெஞ்சு பயாலஜிஸ்ட் அப்போவே ஒன்று சொன்னார் அது என்னென்னா ஒரு உயிரினம் அதோட நினைவும் அனுபவமும் அடுத்தடுத்த தலைமுறைக்கு அனுப்ப முடியும் ஏன்னா ஒரு உயிரினம் அதோட நினைவும் அனுபவமும் அடுத்தடுத்த தலைமுறைக்கு அனுப்ப முடியும் இதுதான் நம்ம பரிணாம வளர்ச்சியை குறிக்குதுன்னு அப்போவே சொன்னார் சரி இந்த விஷயம்னா நம்மளுக்கு தெரியறதுக்கு முன்னாடி சில சின்ன சின்ன விஷயம்னா நம்மளுக்கு தெரிய வேண்டியது இருக்கு அது என்னென்னா ஜென்டிக் மெட்டீரியல்னா டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ தான் இந்த டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ தான் நியூக்ளிக் ஆசிட்னு சொல்லப்படுற லாங் லினியர் பாலிமர்ஸ் இதுதான் மெமரின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை அப்கமிங் ஜென்ரேஷனுக்கு அனுப்புது ஆக்சுவலி நம்ம பேரண்ட்ஸோட ஆன்சஸ்டர்ஸோட மெமரி கண்டிப்பாக நமக்கு இன்னட் ஆகுதா இதை பற்றி இன்னும் ரிசர்ச் போயிட்டுருக்கு பட் ரியாலிட்டியில் வந்து ஒரு உண்மை சம்பவத்தை பற்றி சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் உங்களுக்கு எப்போது சம்மந்தமே இல்லாமல் ஏதோ ஒரு ஞாபகம் வந்திருக்கா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு சாங்கை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் கேட்குறீங்க ஆனால் அதோட லிரிக்ஸ் உங்களுக்கு முழுசாக தெரியுது ஹே அது எப்படி நான் ஃபஸ்ட் டைம் கேட்குற லிரிக்ஸ் முழுசாக தெரியும் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா இதை பற்றி தான் நாங்கள் ரிசர்ச் பண்ணோம் அதில் ஒருத்தருக்கு அந்த ஃபீல் இருக்க தெரிஞ்சது ஒருத்தர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா டேம் டேம் அப்படிங்கிற சாங்கை ஃபஸ்ட் டைம் கேட்குறாரு அதுக்கப்புறம் அந்த சாங்கு நெக்ஸ்ட் என்ன வருங்கிறது பாடியே முடிச்சிடுறாரு இது செப்பாட்டிக் யூதர்கள் பண்ண ஒரு தாலாட்டு பாட்டு யோசிக்கிறாரு இது எப்படா நமக்கு ஞாபகம் வந்தது ஒருவேளை நம்ம யூதர் குடும்பத்தை சார்ந்தவராக இருப்போமா அதனால தான் அவங்க ஞாபகம் நமக்கு வருதா அப்படின்னு ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரியை செக் பண்ணார் அப்போ தான் தெரிஞ்சது அவங்க அப்போ ஒரு யூதர்னு ஸோ இதுலேருந்து பரம்பரை பரம்பரையாக மெமரி சீனரிட் ஆகணும் ஸ்ட்ராங்காக நம்பப்படுது பட் சயின்டிஃபிக்காக அது வரையும் ப்ரூவ் ஆகணும் சரி ஜென்டிக் மெமரி பற்றி பல வருஷமாக ரிசர்ச் போயிட்டுருக்கு ஏதாவது பாசிட்டிவ் ரிசல்ட் வந்திருக்கா எஸ் கண்டிப்பாக வந்திருக்கு ஆக்சுவலி டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டினில் எலி வச்சு டெஸ்ட் பண்ண எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ரொம்பவே சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆனால் தான் இந்த ஜென்டிக் மெமரி இன்னும் கொஞ்சம் ஃபேமஸ் ஆச்சுன்னு கூட சொல்லலாம் ஒரு எலிக்கு ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிற மாதிரி ரொம்ப நாளாக ப்ராக்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க மேசுன்னு சொல்லுவோம்ல ஒரு பசில் அதில் தான் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு பிறந்த எலியும் எந்த ஒரு ப்ராக்டிஸும் இல்லாமல் அதே வழியில் கரெக்டாக போயிருக்கு ஸோ பேரண்டோட ஜென்டிக் மெட்டீரியல்லேருந்து சைல்டோட ஜென்டிக் மெட்டீரியலுக்கு மெமரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுன்றது இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லேருந்து கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இந்த ரிசர்ச் மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு ரிசர்ச்சும் பண்ணியிருக்காங்க நேச்சர் நியூரோ சயின்ஸ் ரிசர்ச்சில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு எலிக்கு ஒரு பயத்தை ஏற்படுத்தலாம் அப்படின்ட்டு செரிப்பு மாதிரி ஸ்மெல்லை பார்த்தோன்னே அது பயப்படுறதுக்கு ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காங்க அட்லாஸ்ட் அதுவும் பயங்கரமாக பயந்துருக்கு அமெரிக்காவில் இருக்கிற எம்ஆர்ஓ யூனிவர்சிட்டி ஸ்கூல் ஆஃப் மெடிசின் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அப்படிப்பட்ட எலியோட ஸ்பேர்மை அனலைஸ் பண்ணாங்க அதில்
அப்படின்னா இவ்வளோ நேரம் எலி வச்சு எது ஏதோ சொன்னியடா அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு வரும் அப்படின்னியடா அது இல்லாமல் ஏதோ ஃப்ரெஞ்சு பயாலஜிஸ்ட்டு ஏதோ பேர் சொல்லிவிட்டு நடக்கும் நடக்காதுன்னு தான் சொல்லிட்டு இருந்தார் இதெல்லாம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டால் இதெல்லாம் பொய்யா அப்படின்னு கேட்டவும் இதுக்கான ரீசன் எல்லாமே சயின்டிஃபிக்காக டீட்டெயிலாக அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மேண்டியர்ஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வில் சீன் அனதர் குட் கண்டென்ட் ப்ளீஸ் அவுட